নমস্কার দর্শক সকল স্বাগত জানাইছো সকলকে আজির বুলনি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলে দর্শক সকল অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করার আগতে আমি অতি দুঃখে আপনার জানাও ইতিমধ্যে আপনার সকল অবগত হয়েছে যে আজি এগারী শব্দর খনিকরক আমি হেরালো উড়েটো জীবন কবিতার চর্চা করে কবিতার দ্বারা তখেতে জ্ঞানপীঠ বটারে সন্মানিত হয়ে কাব্য সাহিত্যক একটা পর্যায় ল যা নীলমণি ফুকন দেব আজি নব্বই বছর বয়সত আমার মাজের পর গুছি গল শব্দর খনিকর নীলমণি ফুকন দেবর কথা কই শেষ করব নয় বহুকিটা সন্মানে সন্মানিত হয়েছিল এইগী শব্দর খেতক শব্দর খনিকর কাব্য ঋষি সন্মানে সন্মানিত সকল শ্রদ্ধারে এইগী ব্যক্তিক কাব্য ঋষি বলে সম্বোধন করেছিল জ্ঞানপীঠ বটার উপরেও এইগী আমার শ্রদ্ধার কবি শ্রদ্ধার শব্দর খনিকরে বহুকিটা সন্মানে সন্মানিত হয়েছে ইতিমধ্যে পদ্মশ্রী বটারে সন্মানিত হয়েছে এইগী ব্যক্তি আর ডর কথা কাব্য সাহিত্যক তখেতে একটা পর্যায় লো গল তখে যে এগারী শব্দর খনিকর ঠিক সেইদরে এইগী কাব্য ঋষি খুব সুন্দর এগারী চিত্র সমালোচক চিত্রশিল্পর ক্ষেত্র তখেতর আসিল অবাধ গতি এইগী ব্যক্তি আজি সাড়ে এগারো বজাত গুহীস্থিত মেডিকেল কলেজত তখেতে ইহলীলা সম্বরণ করলে বর্তমান তখেতর নশ্বর দিয়ে তখেতর বাসগৃহলে ল যাওয়া আর কিছু সময় পাছত আজি সন্ধ্যালে লৈ গুহীস্থিত ভূতনাথ শ্মশানত তখেতর শেষকৃত্য সম্পন্ন হব পূর্বে নির্ধারিত সূচি অনুসরে আমি এই অনুষ্ঠানটি আপনার আগবাইছো যদিও মাঝে মাঝে আপনার অনুষ্ঠানের লগে আপনার এইগী ব্যক্তি শেষ যাত্রাত আমি আপনার লো যাম আর নীলমণি ফুকন দেবর জীবনের বহু কথা আমি আপনার জানাবলে চেষ্টা করে যাম যি কি নহ পুনর্বার কাব্য ঋষি ল আমার একাজলি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে আমি আমার অনুষ্ঠানের মাজলে আগবাড়ি আইসো পূর্বে নির্ধারিত কার্যসূচী অনুসরি এই অনুষ্ঠানটিলে আমি আমন্ত্রণ জানাই আনিছিল দুগী উদ্যোগী নারী দুইগী স্বাবলম্বী নারী আজি আমার অতিথি আর দুইগী নারীয়ে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার লগে লগে তেওঁলোকে নিদর্শন দাঙি ধরেছে কেনে ধরনে কম টকার ঘর সামগ্রী স্বাবলম্বী হয়ে আর আনকো দুবেলা দুমুঠি আহারের যোগানোর কথা কেন চিন্তা করবেন আমি আপনার চিনাকি করাই দিব খুঁজাইছ রেণু মহন্ত রেণু মহন্ত একটা স্বকীয় চিনাকি আছে কুহি ত্রিবার নয় জানো হয় কুহি ত্রিবার স্বত্বাধিকের রেণু মহন্ত আর পঞ্চাশবিধ বেলেগ বেলেগ ধরনের চাহ তৈয়ার করে আর সেইভাবে কুহি ত্রিবার আর এগারী আমার অতিথি আছে কেয়া দাস চৌধুরী আর কেয়া দাস চৌধুরীর এটা নাম সংলগ্ন হয়ে আছে সেইটো হয়েছে ব্ল্যাক রাইজ আপনার দুইগীকে স্বাগত জানাইছো দুইগীক আজি এই অনুষ্ঠানলে আমন্ত্রণ জানাই অনার উদ্দেশ্য হয়েছে আপনাদের ইতিমধ্যে নিদর্শন দাঙি ধরেছে কিনা এটা করে করার প্রচেষ্টার আর আপনাদের আন দশগী নারী যদি আপনার দরে আগবাড়ি বিচার কেন পথ দেখাব সেই কথাও কব আর যখন নারী কিনা এটা করার প্রয়াসে সদায় একটা সপন দেখে আছে কিনা এটা করার প্রয়াসে দুখোজ আগবাড়ি চেষ্টা করেছে সেই সকল নারীর আজি এই অনুষ্ঠানটি আমার টেলি টিভি স্ক্রিনত ফোন নম্বরটা আপনাদের নিশ্চয় পাইছে যদি দুগী উদ্যোগী নারীক আপনাদের কিনা প্রশ্ন সুধিব বিচার নিশ্চয় আপনার আমার পোনপটিয়াক কথা পাতিব পারে রেণু মহন্ত প্রথমে আমি গম পাইছিল আপনি করদই আর বেঙেনারে আপনার যাত্রা আরম্ভ করছিল জায়গাত যিখিনি পাইছোহি সেইখিনি মো সপনও করা ভাবা না মানে যেটা আরম্ভ করেছিল আমার ঘর ভিতর কিচেনতে নিজা বাড়ি থাকা করদই বেঙেনা এইখিনিয়ে দি মানে আচার বনায় পেলে প্রথম মানুষক খাই চাইছিল খাই চাই তেনেক মানে যাত্রা আরম্ভ করা মানে মানে প্রথম আরম্ভনিট মাত্র মো বারোশো টাকা মূর ইনভেস্টমেন্ট আসে সেই যাত্রায় আহি আজি আজি এইখিনি পাইছোহি রাইজ বহুত আশীর্বাদ আছে আপনার সহায় সহযোগিতা আছে আর আমার আমি চলতে কাম করবলে আমি ইমান এখন সুন্দর জায়গাত আসো আমার ইয়াত যুকে চা যায় যুক্ত লো পেলে ভাবা যায় যুক্ত লো সপন দেখা যায় সেটুকে বাস্তব হবই হব কিন্তু তার কারণে কিন্তু কষ্ট লাগিব তার কারণে আমি একেরাহে লাগি থাকিব লাগিব গতি সেইখিনি কিন্তু করবই লাগিব আর যুক্ত যুক্ত কামত কষ্ট পাওয়া না যায় তাত ফল কেনকে পাওয়া যাব কষ্টটো সবতে আছে 
কটিকে আমি আমার অসমত ইমান ওটেঙা উলকসু কৰদৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কিমান ফলৰ আছে কিমান বিলাক চাউল আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বৰা চাউল আমাৰ কোলা চাউল এই বস্তুখিনি এনে ধৰণৰ বস্তু জিখিনি নেকি ৰেডি টু ইট কটো অসম আপুনি গুটে দুনিয়া ঘৰি আহিলো আপুনি পাব যে আমাৰ কুমল চাউলৰ নিছনা বস্তু যেটো বনাবলে গিহিনিয়া যে কিচেনত যাবই না লাগে পানি ঢালিলে খাব পৰা যায় তেনে ধৰণৰ বস্তু আমাৰ অসমত আমি কৰা নাই আমাৰ আগৰ ওপৰ পুৰুষে কৰি গৈছে কামখিনি আমি মাত্ৰ হেখিনি সব চলাই দিব লাগে আমি হেখিনিকে অনুকৰণ কৰি কৰি যাই লৈ যাব লাগে গতিকে আমি হান্দো আমাৰ কিমান ধুনিয়া আজি কালি ওটস খাই নহয় কিন্তু হান্দোটো ইমান মানে গাখি দিয়া লগে লগে গুন্ধৰে মানুহক লুভ লাগি যায় যে খাবলে আমাৰ ইমান সুন্দৰ প্ৰডাক্ট আছে যেটো আমি কৰা নাই আমাৰ আগৰ পুৰুষে কৰি গৈছে আগৰখিনি গতিকে হেখিনিকে যদি আমি আগবঢ়াই লৈ যাও এগৰাকি নাৰী কিচেনত কাম কৰে গতি সেইখিনিকে যদি করে যায় বহুত বহুত মহিলা বহুত পুরুষে এই রাস্তা লই পেলায় কাম করে খাব পাৰিব। গতি মই ভাবো যে আমার অসমৰ নিচিনা জেগাত কাম করে আমার নিবনা বলে আমি হাই হাই আমার কিন্তু চাকরিমুখীকে হয়ে পেলায় যদি চলি থাকো তেতিয়াহলে নহব আমি আমার লড়া ছিল শিক্ষা দিয়া তো প্রয়োজন শিক্ষা কিন্তু চাকরির কারণে নহয় বলে নহয় তেওঁলোক জ্ঞানের কারণে শিক্ষা দিয়া তো বহুত প্রয়োজন কিন্তু চাকরি যে করব বলে শিক্ষা দিলে কিন্তু সেইটো রাস্তায় গিয়ে লাভ নাই হয় রেণুমন্ত আপনার কথার লগত সংগতি রাখি মূর এখার কথা কব মন গেছে এনেকা হয় যে আমার গ্রাম্যাঞ্চল বা শহর অঞ্চল আমার যা লড়া ছাল আমি যদি স্কুলিয়া সময়ের পরে যদি এই কথাবিল শিকাও তেতিয়াহলে এনেকা হয় শিক্ষার শিক পড়ার মাঝে মাঝে আমার মাজত বহুত সময় থাকে ধর ললো পরীক্ষা শেষ হল সেই সময়খিনি গরমের বন্ধ সেই সময়খিন সেই সময়খিন আমি অন্যান্য কাম কাজের জড়িত হব ওই থাকিব লাগে কিন্তু তার সমান্তরালকে যদি আমি তো অনুভব করবলে শিকু যে নিজের বাড়ির বা বাড়ির শাক পাচলি পথার ধান কেটারে আমি দুটকা অর্জন করব আমি ভাবো এই চিন্তাটো যদি আমার মনলে আহে আমি স্বাবলম্বিতার ক্ষেত্র এটা খোঁজ আগবা হব নয় জানো মানে কে আর দাস চৌধুরী আপনার ওসর আছে কে আর দাস চৌধুরী আর ব্ল্যাক রাইস চিনাকি নাম কেনকে হল এই মানে হাউস ওয়াইফই আসিল এডভোকেট আসে আর মোট দেউতা মানে শিক্ষাটো দিছে কিন্তু কেউ ভাবা নাই যে কিনা উপার্জন করব লাগে মোট মিসেজ করব ছি করব এই মানে তখন কেউ চিন্তা না আসে যেহেতু মানে বিয়া হয়ে হাউস ওয়াইফে আসিল কিন্তু হাতের কাম করে কিনা করে ভাল পাইছো মানে তো তেন মানে আগতেও করছো বিয়ার আগতে বিয়ার পিছতে করে ভাল পাও ইভেন আপনার পেন্টিং করছো সফটওয়েজ বনাইছো হাতের হেন্ডিক্রাফ্টর বস্তু এটাও মানে বনাও বহুত শখ মোট আর রান্ধি মানে ভাল পাও আগতে মেগাজিন চাই রান্ধিছিল সানন্দা বলে একটা মেগাজিন আসে এই মেগাজিন দিয়ে কিছু কিছু আইটেম মানে বনাইছিল কিন্তু বিয়ার পিছত তো বনাবলগা হলে শহুর দেউতা আর মিস্টার আসে মোট শাহুমা না আসে শহুর দেউতারপরাও মানে বহুত শিকিছ দৈনন্দিন খাওয়া যুক্ত মানে শিকিছ বনাবলগা লাহে লাহে ইন্টারেস্ট হল আর শহুর দেউতা যেটা শিলংর লো যায় ফুরবলে যায় বহু ঢের সারা মানে ক্যাপসিকাম হোক তাত লোকাল যে শাক পাচলি এইবিল লোহে মানে কো এইবিল ইমান তো খাব নি তারপর মানে কি করো চিলি সস বনাও কিনা কিনে মানে নিজের ব্রেন চিন্তা করে করে আচার বনাও চিলি সস বনাও এইবিল বনাও ঔটেঙা তো ঔটেঙা তো যেটা পল্টন বজার বজার যাব এক মাখা লো আহ ঔটেঙা আচার বনাও তো বজারত মানে উলাই নাই কিন্তু মই বনাই বনাই ঘরতে রাখি আমি খাও আত্মীয় স্বজন আহিলে মই সিহতক দিও ভাল পায় আর তারপর যি হোক এই শহুর দেউতাও মানে দেখা শুনা করল তারপর মোট মা দেউতার একমাত্র কন্যা মই সন্তান তো মা দেউতার লাস্ট ইয়ার টু মে চালো আর সব করার পিছতো মোট দুজন লড়া আছে লড়া অল্প ডর হল আর মানে যেহেতু অকান এক্টিভ থাকি ভাল পাও ঘরতে তারপর মই আবার হেরিত গলো আমার ভেটেনেরি ভেটেনেরি ফিল্ডত যে আমার এগ্রিকালচারের এগজিবিশন হয় তাত গলো আমার ফ্রেন্ডর গলো তাত মানে ঢের 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 চাই চাই মানে এনেকা বিভিন্ন ধরনের চাউল রাখা আসে তো মোট কলা চাউলের পেকেটের উপর চকুটো গেছে তো কলা চাউল বলে কিনা হয় মানে কেউ শুনা নাই চকুটো যার লগে লগে মোট ইন্টারেস্ট হয়েছে যে মানে কলা চাউলটো কি মানে এই কি বস্তু হয় বাইদ এই একটা চাউল খুব ভাল চাউল এই পাইপ খাবি মানে এক কিলো লো আহিল 
আনি ঘরতে জেনে মই পায়েক বনালু কিন্তু আমার সাধারণ পায়েখন নিছনাই তো পায়েক নহয় আর কি হয়তো আপনার যাত্রা যাত্রা হয় মই এই গরে কি নাই কোলা চাউলৰ লগত এটা যাত্রা আৰম্ভনি উৎখতলিকে গৈছো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই যাত্ৰাটোৰে তো আজি কেনে কি সিনেকি হো এই কথাখিনি আজি পৰিচয়টোলৈকে আমি আমার কথা খেয়ে আগবাম দর্শক সকল আপনাদের নিশ্চয় ইতিমধ্যে ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমের জড়িয়ে বা সামাজিক মাধ্যমের জড়িয়ে গম পাইছে আজি এগারী আমি কাব্য ঋষি হেরালো আমার অতি শ্রদ্ধার নীলমণি ফুকন দেব তখন নব্বই বছর বয়সত আজি আমার মাজরপা গুছি গেল কিন্তু এইগারী ব্যক্তি হেরবাই আজি আমি সকল মিয়মান কারণ তখন এগারী শব্দর খেতক আছিল আর তখেতে মাতৃভাষা কিমানই ভাল পাইছিল কোনোবাত যদি কোনোবাই যদি মাতৃভাষাটো উচ্চারণ করোতে লিখোতে যদি উজুটি খাইছিল তখেতে মর্মাহত হয়েছিল এইজন কবি নীলমণি ফুকন তখেতে আসলে এগারী কবি সমালোচক আর তখেতে ছবি আঁকি খুব ভাল পাইছিল আর এগারী ছবির সমালোচক আসিল আর্ট ক্রিটিক হিসাবে অতি জনপ্রিয় আসলে এগারী ব্যক্তি তখন আসলে এগারী শিক্ষক আর তখেতে সকলে কৈছিল মোক তোমালকে যি নামেই নামাতা কিয় মই কিন্তু নিজকে এগারী শিক্ষক বলে চিনাকি দি বর ভাল পাও তখেতে অধ্যাপনা করেছিল আর অধ্যাপনার অন্ত তখেতে কিন্তু ছাত্র ছাত্রীর লগত তখেতর সেই সম্পর্কটো তখেতে কেউ এরি দিয়া নাছিল খুব ভাল পাইছিল সকলকে আর বিশেষত যদে কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি করে বা যদে ভাষাটুক লোকর সৃষ্টিশীল কামখিনি আগবাই ল যায় সেই সকল ব্যক্তি সদায় অনুপ্রাণিত করেছিল এইগী কাব্য ঋষি নীলমণি ফুকন দেবে ইতিমধ্যে তখেতক গুহী মেডিকেল কলেজেরপরা তখেতর নশ্বর দিয়ে তখেতর ঘরলে লোনা হয়েছে আজি সন্ধ্যা ভাগলে তখেতক শেষ বিদায় জানা হব তখেতে সদায় কৈছিল লুইটর পারতে মই মূর শেষ যাত্রা শেষ ঠাইখিনি মই বাঁচি লোব বিচার আর তখেতর সেই শেষ ইচ্ছা সন্মান করিয়ে ভূতনাথ শ্মশানত তখেতক আজি বিদায় জানা হব আর আজি সন্ধ্যা ভাগলে তখেতে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করলে ইতিমধ্যে আর তখে পঞ্চভূতত বিলীন হব আমি এইগী ব্যক্তিল আমার প্রথম খবর পরিয়ালের আকো এক আজলি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে পূর্ব পূর্বে নির্ধারিত করার বাবে এই অনুষ্ঠানটি আমি আপনাদের আগবাইছো দুগী উদ্যোগী নারী ইতিমধ্যে আপনাদের গম পাইছে আর দুগী উদ্যোগী নারীক যদি আপনাদের কিনা সুধিব বিচার আপনাদের নিশ্চয়ক ফোন করব মানে মানে আমার কেয়া দাস আর রেণু মহন্তরপর অল্প সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ততে দুটামান কথা জানব বিচার আপনি কলে যে খানাপারাত হওয়া সেই মেলাখনত আপনি প্রথম ব্ল্যাক রাইস কলা চাউলের টোপোলাটো ললে আর আপনার উৎকণ্ঠা বাড়ি গেল কিন্তু সেই ব্ল্যাক রাইসক যে ইমান বিবিধ প্রকারে আপনি রাইজর মজলে নিব সেই পরিকল্পনাটো উৎসটো কত যেতিয়া মোর মানে মূরতে আহিলে যে ব্ল্যাক রাইসর বহুত গুণ আছে এনেকে গম পালে আপনি এই কথা মানে নেটও ঘাটিল বেনিফিটস অফ ব্ল্যাক রাইস এনেকে গম পালো বহুত বেনিফিটস আছে ব্ল্যাক রাইস ব্রাউন রাইস তো আপনার সেভেন পার্সেন্ট আপনার হেরি থাকে আপনার এশ গ্রাম এশ গ্রাম ব্রাউন রাইস তো সেভেন সেভেন পার্সেন্ট আপনার ক্যালসিয়াম থাকে ব্ল্যাক রাইস তো নাইন পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম থাকে তো বেনিফিটস খুব বহুত গুণে বেশি আর ব্ল্যাক রাইস তো আর তারপর মানে ভাবিল হিটু যদি আমি দৈনন্দিন খাওয়াতে আনো এনে আনো যে মানে ডোনার্স বনাইছো ব্ল্যাক রাইস ডোনার এই অকল ব্ল্যাক রাইস আছে মানে এটা এক্সিটোরও নাই চকলেট একটা কোটিং দিছো যাতে বাচ্চাবিল খাব পারে বাচ্চার কারণে চকলেটস চকলেটস কেবিধ মান আছে কেটামান ফ্লেভারের আছে ব্ল্যাক রাইস আছে চকলেট বাচ্চা খাব আমি ইভেন ডরও খাই ভাল পাও চকলেটবিল তারপর লড়ু আছে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ খুব পড়ো লড়ুই আপনার বিশ পঁচিশ বিধ লড়ু আছে অকল ব্ল্যাক রাইস আপনি তৈরি করে তৈরি করো তৈরি করো আর আমার যে লাগে আমি কিনা একটা ওয়েস্টার্ন কালচার তো আমি লোসো কিনা একটা সেলিব্রেট করব হলে আমি কেক কাটো ডিজাইনার কেক কাটো সেই ডিজাইনার কেক তো মানে ব্ল্যাক রাইস দিব বনাইছো ইভেন মাফিনস আমি চাল লগত অকান খাব পড়ো কত বা ক্যারি করব পড়ো রেডি টু ইট আমি বার্গার লো যাও কেত আমার লড়ালরিকে টাইম নহয় যে আমি কিনা বনায় খাও দুটামান রাইসর কেক লই গে আমি এক গ্লা এক কাপ চাল লগত দুটা কেক খাই দিলে আমার একসাজ হয়ে যায় একটা লাঞ্চ বা ডিনার হয়ে যায় আমি বাচ্চাকেও খাব পড়ো তেনকে 
তেনেকে তেনেকে কৰি কৰিছো এতিয়া মোৰ দিল্লীৰ পৰা আহে বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰছ ব্লাক আহে ইভেন মানু লৈ যায় ইভেন 27th তো লৈ যাব বম্বে তো লৈ যাব হয় আপোনাৰ এই প্ৰডাক্ট ব্লাক যেতিয়া ভাৰ অসমৰ পৰা বাহিৰলে লৈ যায় কি দিনৰ লৈকে প্ৰডাক্টটো একদম ধুনিয়া হৈ থাকে খাব পৰা এটো জেনেকা চকলেট ব্লাক 6 6 মান থাকে সেই কাৰণে মই মানে সেলফ লাইফ তো বৰাইছো যাতে মই ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত দিব পাৰো বিদেশ দিব পাৰো তাতে মিনিমাম 6 মান লাগে চকলেট তো গৈছে মোর প্রোডাক্ট গৈছে দুবাই গৈছে হয় দেখিলে দৰ্শক সকল হিটো ডাঙৰ কথা আমি যে দেখা পাও আমাৰ সারিফালে ইটা কো উপলব্ধ ব্ল্যাক রাইস কোলা চাউল তো হি কোলা চাউলৰ পৰা কিমান বিবিধ ৰকম আজি সময় উপযোগী বিভিন্ন ধৰণৰ চকলেট মিঠৈ আদি তৈয়াৰ কৰিছে হিয়া হসা কৈ খুব ভাল লগা কথা আমি আৰু কথা পাতি আমি ৰেনু মহন্ত কাখলৈ যাম তো ইতিমধ্যে 50 বিছ বেলেক বেলেক ধৰণৰ চাহ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সেই বাবে তেওঁ যিখন বিপনী সেই বিপনীখনৰ নাম কোহি টিপৰ আমি ৰেনু আপোনাৰ পৰা জানিম কিন্তু আমি পূৰ্বতে কৈছো যে আজি আমি কাব্যৰিকি শব্দৰ খনিকৰ গৰাকি 90 বছৰ বয়সত হেৰুৱালো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জাকৰিয়া ইতিমধ্যে তেখেতৰ বাখকৃহত উপস্থিত হৈছে মই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজতে পুনপতিয়া কৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জাকৰিয়াৰ ওচৰলে যাব বিচাৰিছো জাকৰিয়া আপুনি সেই ঘৰখনৰ পৰিবেশ দেখক আৰু সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ কোন কোন ব্যক্তি তেখেতৰ বাসগৃহলে গৈছে আমি সকলোখিনি জাকৰিয়াৰ দ্বাৰা আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অগ্রমুখে লোয়েছে প্রথম ইয়ার কিছু পরিবেশ দেখুন দেখি এই দরে পুষ্পসজিত জি রথ সেই রথত তেখেতর নশরে জি এম সি এইচর পর লোয়া হয়েছে আজি দিনের এগারো বাজি পঁচপন্ন মিনিট বার্ধক্যজনিত কারণ গুহীর জি এম সি এইচ তখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল বিশিষ্ট কবিগাক আর এই মুহূর্ত তখন যে বাসগৃহ এই পাশতর বাসগৃহ নশর দেহ লোয়া হয়েছে আর এই দরে পুষ্পসজিত যে বাহন এই বাহনত লো অহা হয়েছে আমি দেখুয়ে আছো প্রথম খবর দর্শক সকল এক শোকাকুল পরিবেশ বিরাজ করা দেখ গেছে যেহেতু রাজ্যর বিভিন্ন যে সাংস্কৃতিক মহলত রাজ্যের সাহিত্য জগত এক শোকাকুল পরিবেশ বিরাজ করা দেখ গেছে সরকারের মন্ত্রী অজন্তা নেওগ আছে অজন্তা নেওগও আছে আর কিছু সময় পূর্বে আমি দেখাইছিল যে গুহী আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বরাও আই উপস্থিত হয়েছিল আর এজন এজনক যখন যে গুণমুক্ত সেই গুণমুক্ত আসলে যে আধুনিক কাব্যর স্রস্থা বলে কব লাগবে এগারী যুবদস্তা মহিরুহগাকর মৃত্যুত মর্মাহত হয়েছে সমগ্র রাজ্য সমগ্র রাজ্যের সাহিত্য জগত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো যে সূর্যহেন নাবি আহে এই নদীয়েদি এই গ্রন্থখনের এই কবিতা পুথিখনের তখন দুই হাজার বিশ সনত জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল আর জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ করা তিনজন যা সেই তিন নম্বর গাকি তিনগ তৃতীয়জন ব্যক্তি হিসাবে পরিণত হয়েছিল আর সেই সময়ের দেখ গেছিল যে কবিগাকর যে স্বাস্থ্যর অবস্থা যে সময় বঁটা লাভ করেছিল সেই সময় স্বাস্থ্য অবস্থা খুবই বেয়া আসে আর দেখ গেছে যে বার্ধক্যজনিত কারণ তখন জি এম সি এইচ আজি যা নিশা আসল প্রথম অবস্থা মালিকর যে সঞ্জীবনি হসপিটাল সেই সঞ্জীবনি হসপিটাল তখন ভর্তি করা হয়েছিল পরবর্তী সময়ত তখন উন্নত চিকিৎসার গুহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লো যাওয়া আর সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আজ দিনের ভাগত তখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে সাহিত্য সৃষ্টিতে সমাজ জীবন ধন্য করে থাকে গেছিল এইগাকী ব্যক্তি যাকি ব্যক্তি কাব্য রেখি বলে জানা যায় তো যে অসাধারণ কাব্য শিল্প সেই অসাধারণ কাব্য শিল্পই কবিতা ভাষা সাহিত্য সহী করার সৃষ্টিশীলতার অন্য পরিভাষা সেই পরিভাষাটে জাতিটু আগবাই ল গেছিল তখন যা জাতিসত্তার অবদান সেই অবদান কোনেও পাহরব নয় আর উকা করে থাক গেল সমাজ জীবন বিশিষ্ট কবিগাকর এই মৃত্যুত সদায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে রবি সাহিত্যর আর আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো যে বিভিন্নজনে 
শেষ কৃত্য করার পূর্বে তখন বাসগৃহত আই উপস্থিত হয়েছে একবার ভাবে শ্রদ্ধা জানাবর কারণে আর এই মুহূর্তে আমি বাসগৃহরপা পুনে পুনে দেখাই আছো তখন যে নশর দেশ আই উপস্থিত হয়েছে আর এক শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করা দেখ তখন আত্মীয় স্বজন ওসর সুবরিয়া কোনো মুগ্ধ তখন পরিয়ালের লোক সহধর্মী জিয়রি পুত্র বয়ারি সকল আছে এক শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে আর এই নশ্বর দেশ রখা হব কিছু সময়ের বাবে আর তারপিছতে যখন গুণমুগ্ধ হয়েছে ভিন্ন পন্থরপরা এই গুণমুগ্ধ সকল শেষবার বাবে শ্রদ্ধাঞ্জলা জ্ঞাপন করব আর এইদরে এটা যুগর অবসান বলে কব লাগবে কেন সুদীর্ঘ দিন ধরে এই যখন ঘর এই ঘর খত বহিয়ে কাব্য সৃষ্টিরে সাহিত্য জীবনক আগুয়াই লো গেছিল তে এগারী মহিরুহ যুগ স্রস্থা সাহিত্যর যুগদস্ত বলে কব লাগবে মহিরুহ কবি নীলমণি ফুকন অকল কবি বলে কলে ভুল হব সমালোচক আসলে ভাষা জাতি আর সাহিত্য সংস্কৃতির মহিরুহ আসলে এগারী কান্ডারী আসলে দীর্ঘদিন ধরে যে জাতি সেই জাতির গঠনত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসলে সূর্যসানু নামিহে এই বুকুয়ে দি সেই যখন গ্রন্থ রচনা করেছিল সেই গ্রন্থর বাবে দু হাজার বিশ সনত জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে সমান্তর গিয়ে বহু ধরনের যটা বাহনের তো পুরস্কৃত হয়েছিল আমি উল্লেখ করছো একটা কথা স্পষ্ট করে কে যে এখন পত্র লিখিত হয়ে গেছিল যখন পত্র আজি ইতিমধ্যে তখন মৃত্যুর পিছনে সেই পত্র ওলাই গেছিল অহা বাতের অজান মূলকলে উভতি গেল কাব্যর কাব্য সাহিত্যত যৃতি আর অবদানর আলোচনা করা আমার সাধ্য নাই এইগারী য মহিরুহ কবিতার বা কাব্য জগতর সেইগারী মহিরুহে মৃত্যুর পূর্বে কেবাটাও কথা কয়ে গেছিল সেই সমূহ কথা ইতিমধ্যে পরিয়ালের লোক আত্মীয় স্বজন আর ওসর সুবরিয়ায় এয়া আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জাকারিয়ায় আপনার সকলকে দেখে কাব্য ঋষি শেখ যাত্রা আমি সকল মর্মাহত হয়ে পড়ছো এইগী কাব্য ঋষি হেরায় তখন পরিয়ালের সদস্য সকল মর্মাহত হয়ে পড়ছে খুব নীরবে তখে কেবল সাহিত্য চর্চা করেছিল সাহিত্য চর্চার মাজতে তখে প্রত্যেকটা দিন অতিবাহিত করব বিচার আপনাদের সকলে জানে নিশ্চয় কবিতা শীর্ষক স্বর নির্বাচিত কাব্য গ্রন্থর কারণে উনৈশ একাশি চনত সাহিত্য একাডেমি বঁটারে সন্মানিত হয়েছিল উনৈশ নব্বই চনত ভারত সরকার পদ্মশ্রী সন্মানে সন্মানিত করেছিল এগারী কাব্য ঋষিক ইয়ার উপরি তখন উনৈশ একানব্বই চনত ছগনলাল জৈন বঁটা লাভ করেছিল উনৈশ সাতানব্বই চনত উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ করে আর সাহিত্য একাডেমি ফালের পর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সন্মান সাহিত্য একাডেমি ফল ফেলো সন্মানে সন্মানিত হয়েছিল কাব্য ঋষি দুহাজার দুই চনত প্রদান করা হয়েছিল এই সন্মান কবি ফুকনক উনৈশ দুহাজার উনৈশ চনের উনৈশ আগস্ট তারিখে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্মানীয় ডি লিট উপাধিরে সন্মানিত করা হয়েছিল নতুন দিল্লিস্থিত ভারতীয় জ্ঞানপীঠে দুহাজার একুশ চনত নীলমণি ফুকনদেবর সাহিত্য ক্ষেত্রলে আগবহা অবদানের জ্ঞানপীঠ বঁটারে সন্মানিত করেছিল এইগী ব্যক্তিক এইগী কাব্য ঋষিক কবিতার শব্দর ক্ষণিকরগী হেরাই আমি মর্মাহত হয়েছো আমি আপনাদের জীবনের সংগতি রাখি বিভিন্ন খবর আমি আপনাদের জানাই থাকিম বিভিন্নজন সাহিত্য ক্ষেত্রের বরেণ্য ব্যক্তির মনের অনুভব জানাই থাকবলে আমি চেষ্টা করি আর প্রথম খবর পরিয়াল আমি সচাক মর্মাহত হয়েছো কাব্য ঋষি হেরাই যে কি নহ দর্শক সকল পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান আমি আপনাদের দেখাই আসো আমি আমি সেই দুঃখর যাত্রারপর আকো আপনাদের স্টুডিওর মজিয়ালে আমন্ত্রণ জানাই আনিছো পূর্বতে কোথায় একটা কথাই এই অনুষ্ঠানটি আমি পূর্বে নির্ধারণ করে থাকে আপনাদের আমি দেখো কারণ দুগী অতিথি ইতিমধ্যে আমার স্টুডিওর মজিয়ালে আহি পালে সেইভাবে আমি দুগী উদ্যোগী নারী আপনাদের সন্মুখত আপনার জীবনের কথা জানাবলে এই অনুষ্ঠানটা আগাইছো মানে রেণু মহন্ত মানে রেণু সদায় কুহি মহন্ত বলে মাতো কারণ রেণু মহন্ত একটা চিনাকি কুহি টি বার ইতিমধ্যে আপনাদের আপনাদের জানাইছো কুহি টি বার পঞ্চাশবিধ 
ভিন্ন ধৰণৰ চাহ পোৱা যায় এই ধাৰণাটো কেনেকৈ আহিলে কাৰণ আপুনি নগাঁৱৰ নগাঁৱৰ এখন সৰু চহৰৰ ছোৱালী নহয় জানো তাত ইমান বিশেষ নাছিল তাৰ পাছতো কুঁহি টিবাৰে পঞ্চাছবিধ ভিন্ন ৰকমৰ চাহ দিলে কেনেকৈ আনিলে কি কথা আমি সকলোখিনি জানিম শব্দৰ ক্ষণিকৰ কাব্য ঋষি নীলমণি ফুকন আজি নব্বৈ বছৰ বয়সত হেৰাই গ'ল কিন্তু তেওঁৰ যিখিনি সৃষ্টি সেই সৃষ্টিৰ আজিয়ে আমাক সদায় আমাৰ মাতৃভাষাক স্বদেশ স্বজাতিক ভাল পাবলৈ আমাক শিকাই গ'ল সেইবাবে নীলমণি ফুকনদেৱে কৈছিলে আই মুখৰ ভাষাটো কাল অমাৱস্যাৰ দৃশ্যপথ দেখিলে মই বুকুখনত মোৰ বুকুখন শিলে খুন্ধা দি খুন্দে কংস দুশাসন হিৰণ্য কষিবোৰ ৰাৱণ দুৰ্যোতনৰ ভৰিৰ দপদপনি যেন চিৰচেনেহী ভাষাটোৱে মাটি হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মই তেতিয়া হতাশ হওঁ কিন্তু আকৌ মই মোৰ কলম তুলি লওঁ এই কথাষাৰে নিশ্চয় প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াকে উপলব্ধি কৰিবলৈ শিকালে সঁচাকৈ চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী মোৰ কব মোৰ ভাষা মোৰ মাটি মোৰ বাবে কিমান আপোন আৰু সেই কথাষাৰে আমি এইগৰাকী আমাৰ শব্দৰ ক্ষণিকৰক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাক আকৌ এবাৰ আমাৰ বুকুৰ মাজত খুন্দিয়াই থৈ গ'ল আমি আমাৰ মাতৃভাষাক কেনেদৰে আদৰ কৰিব লাগে নীলমণি ফুকনদেৱলৈ পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ মই আকৌ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ ঘূৰি আহি মই ৰেণু মহন্তৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ একেটা প্ৰশ্নই আজি আচলতে আমি যিগৰাকী কবি হেৰুৱাইছোঁ তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ তেখে আজি এই পৰি পৰিৱেশে নাই আচলতে আমি কথা পতাৰ কিন্তু পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত যিহেতু আমি আহিলোঁ গতিকে সেইকাৰণে আজি ক'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ আৰু কিন্তু আজি আসলে সেই পরিস্থিতি নাই যে আমি আমার বিষয়ে ভালকে কথাখিনি পাতি আজি নিজে অল্প পরিস্থিতি তো হেরি হয়ে অসুবিধাত পড়িছো বারজি ন হোক আমি যেতিয়া আরম্ভ করেছিল তেতিয়া আমি ট্র্যাডিশনাল বস্তুখিনি যেখিনি বনায় পেলে সেই লাডু পিঠা কোমল চাউল সিরা খান্দ এনে ধরনের বস্তুখিনি বনায় আমি দোকানবর দিছিল দোকানবর দিলে কি হয় আমার হল মহিলাবর গাঁও অঞ্চল কি হয় লোনবুর লোয়া থাকে সপ্তাহে দিব লাগে এটা দোকানবর দিও পনেরো দিনের পিছন পেমেন্ট এমাহর পিছন পেমেন্ট আমার অকন অসুবিধা হয়েছিল তেতিয়া ভাবিছিল এনেকা এটা কি করবা যায় যে যুক্ত নাকি রেগুলার ইনকম আহে আর মূর একটা বস্তু সদায় বলছে মানে মহিলা সকলক লো আগবাড়ি যাব বিচার আর দ্বিতীয় কথা কি আমার বস্তুখিন আগবহাই নিব বিচার এই দুটা মূল সেন্টিমেন্টতো আছে আর মানে বিচারিছিল যে সেই দুটা বস্তুক লো পেলায় করব বিচার যাতে মূর আর দরগী উপকার হোক আর আসলে কুহি রেণু মহন্ত কুহি আপনি যদি সকল মহিলাক লো আগবাড়ি যায় কিন্তু পুথিগত শিক্ষা ইমান একু শিক্ষাগত এ হেরি নাই যিখিনিক মানে শিকাই লোক ট্রেনিং করে লোস ট্রেনিং এনেকাও নহয় যে বহুত কিনা বেলে ধরনের ট্রেনিং আমি যিখিনি যেনে পিঠা বনাবলে যেনে করব লাগে কোনোবাই হয়তো ঘর করেছে কিন্তু আমি অল্প ভালকে যাতে সেই পিঠাটো অল্প বেশি দিনলে থাকে আমি ঘর বনার পিঠাটো দশ পনেরো দিনত বেয়া হয়ে যায় আমার পিঠাটো যাতে দুদিন বেশি দিনলে থাকে কারণ আমার পিঠা বাহিরলেও যায় কিনা হয় বহু দূরত দূরত গিয়ে থাকে বাহিরতো যায় বিদেশলেও গিয়ে আছে গতি যাতে অল্প ভালকে শিকিব লাগে কেনকে কি তো কেন ধরনের পেকেজিং করলে কি সাফাকে করব লাগিব সেইখান ওপর মানে শিকাই নিছো তেতিয়া আমি ভাবিছিল যে মানে কি করলে রেগুলার ইনকম এটা আহিম আর কি বস্তুয়ে যে আমার তেতিয়া চিন্তা করল আমি গুহীরপা যদি মানে বা গুহীলে যেতে আহো বা গুহীরপা যেটা কোবাত যাবল এপনে নগা বা কত যাবলগা হয় তেতিয়া কি হয় খুব সাফা বাথরুম বা ভাল চাহ একাপর খুব প্রয়োজন অনুভব করো সেই চিন্তা করবলে ভাবিল যে যদি আর সেই সময়তে আমার মূর এজন মূর গাইড হয় তখে মেন্টর হয় তখে স্যার গেছিল উজনি ফালে যাওতে সুমালে সুমাওতে কথা আলোচনা করল যে স্যার মানে এটো তো বনাই আসো কিন্তু মানে কি করো আমার ট্রেডিশনাল বস্তুখিন বিক্রি করার ব্যবস্থা তেতিয়া স্যার এনেকা দিলে তুমি তো কতো টি বার নাই তুমি টি বারর কথা তো চিন্তা করবা তেতিয়া স্যারে মোক বুঝাই দিলে টি বার কনসেপ্টো কি টি বার মানে আমার পঞ্চাশবিধ চাহ মানে তো সেটাই বিচারি যে আমি আমার চাহ পাতো আমার চাহ বাহিরত চাহর গলিয়ে গলিয়ে টি বার আছে চাইনাত তো চাহক লো ইমান প্রমোশন আছে আমার চাহক লো বহুত আছে কিন্তু চাহ খুয়ারও তো চেষ্টা করব চাহ চাহকে কলে নহব গতি চাহ যদি আমি খুয়ার যদি সুপরিকল্পিত জায়গা এটা দিও আমার ট্রেডিশনাল বস্তুখিন উলিয়াই নিয়া খাবপরা আমি কই আসো আমি সদায় আমি মেলে মিটিংও কোয়া যায় যে আমি ট্রেডিশনাল বস্তুখিনি আমার গামোসাখিন আগবহাই নিব লাগে কিন্তু তার কারণে আমি চেষ্টা করব গতি আমার ট্রেডিশনাল চাহ কাপর কোনোবাই বিচার বা নিবিচার কমপ্লিমেন্টারি হিসাবে আমি কলা পিঠাটো আর নারিকল লাডুটো যদি গরমে গরমে পরিবেশন করো মানুষে খালে বা আমি কোনোবাই যদি রুটি ভাজি খাইছে কোনোবাই যদি ভাত খাইছে তাদের আমার ভোট জলকীয়া আচার বাঁহ গাজ এনে ধরনের আমার থলুয়া যাবার বেহুয়া 
কাসুন্দি এনে ধরনের বস্তুখিনি পরিবেশন করো যিনি খাই মানুষে খুবই ভাল পায় লগতে আমার পর কিনে নিয়ার ব্যবস্থা আছে গোটে বস্তুখিনি গতি চিন্তা করে পেলে যে আমার চাহ সকল চাহ বলে কলে চাহ তো সবতে পায় কিন্তু মানে আজি আহতো এক কাপ চাহ খালো সচাকে বহুত বেয়া চাহ একাপ খাই আসো এজেগা কিন্তু মানে মানে নাখালো আর ঠিক গতি চাহ বুট পরীক্ষায় পঞ্চাশ বিধ চাহ চাহ সে মানে আপনি যদি কুহি টিপরলে যায় তাহলে আপনি আমি সচরা সচর যে কাপ চাহ খাও তাতক কিন্তু পৃথক ভিন্ন ধরনের চাহর স্বাদ পাব আর আমার রেণু মহন্ত কুহি টি পার পঞ্চাশ বিধ ভিন্ন ধরনের চাহ আপনার স্বাদ দিব তার লগতে আপনার দিব আমার পরম্পরাগত পিঠা পনা সমূহ আর খুব সুন্দরক পেকেজিং করেছে মানে কেয়া দাসর ওসর আছো দুখন গ্রন্থ আগবাইছে এয়া দেখিছে এখন গ্রন্থ স্কলা চাউলের ভিন্ন খাদ্য সম্ভার আন এখন গ্রন্থ টিপ টিপটুয়ে তিনবিধ চাউলের স্বাদ আমার বহুত বিধ চাউল আছে সেই কলা চাউলটো তো মোট আছেই সেইটো আগবাইছো মানে আমার ভারতের ভারতের বাইরেও যাও হয় প্রোডাক্টখিন হয় আর তার মাজত আমার সেই বহুত বিধ চাউল আছে হয় আপনাদের ইতিমধ্যে গম পাইছে কেয়া দাস চৌধুরী তো পঁয়সত্তর বিধ ভিন্ন ভিন্ন চকলেট কেক পিঠা বনাব জানে নয় জানো হয় আর এই অকল কলা চাউল কলা চাউল আর ডর কথা ইমান ধুনিয়া কই তেও সজাই দিয়ে তেতে আমি পাবো কেনে কি আ সম্ভব হয় আর কেনে কি আ সম্ভব হয় এই কথাকার জানিবর বাবে কেয়া দাস চৌধুরী এখন এখন বিশেষ গ্রন্থ তৃপ্তিয়ে তিনবিধ চাউলের চাউল ভিন্ন হওয়াত আর এই এই গ্রন্থন কেয়া দাস চৌধুরী ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য কেনকে তৈরি করব কি কি উপকরণ লাগিব এইবিল খুব ধুনিয়া কই ছবি সহ দিছে আর এই ছবিবিল সঙ্গে এই গোটে প্রকরণটা যদি আমি জানো তেতিয়া অনুভব করব আপনি মানে আমিও সেয়া তৈরি করব আর এখন কিতাব কলা চাই কলা চাউল ভিন্ন খাদ্য এও তো বিভিন্ন ধরনের কেক তৈরি করেছে আজিকালি আমার লড়া ছিল কেক খাই খুব ভাল পায় এটি মোট কথা তো হল পাওয়া নাই এই প্রকাশ করা নাই এই পরশি মানে প্রিন্ট করে আনিছো খুব নতুন তিনি এখন করা এটালে আনুষ্ঠানিকভাবে এখন শুভ উন্মোচন হওয়া নাই এখন গ্রন্থ এই গ্রন্থখনতো উত্তর পূব ভারতের উৎপাদিত বিভিন্ন থলুয়া খাদ্য চাউলের জুটিলগা খাদ্য প্রণালী সম্ভার আর আর লিখা আছে লড়ু সমগ্র লড়ু খাই আমি ভাল পাও লড়ু ভিন্ন ধরনের লড়ু যে আমি তৈরি করব সিয়া বহুত ডর কথা আর বিভিন্ন ধরনের চাউল দি বিভিন্ন আমার থলুয়া উত্তর পূর্ব ভারত বহুত বিধ চাউল আছে সচাক খুব আকর্ষণীয় হয়েছে চিন্তা তো খুব ডর কথা পরিকল্পনা তো খুব ডর কথা হাতে কামে করা তো খুব ডর কথা আর আনক অনুপ্রাণিত করা তো তাতক ডর কথা মানে এটা দুইগাকে সেই একটা কথাই সুধিব বিচার মানে প্রথমে কুহি রেণু মহন্ত সুদিছো আর তারপর আপনাকে সুধিম কেন আনক অনুপ্রাণিত করেছে আপনাদের আসল আজ আমি আপনার আমি কিনা এটা পড়ি আসো কারণে আমার এই মজিয়ালে মাতি আনিছে আমার দেখা পায় আর দুগাকে আগবাড়ি আহিব এটু একটা আমার এপ্রিসিয়েটে করেছে আপনাদের আমার সহায় করেছে গতি আর মানে কি ভাবো যে আমার যুব থলুয়া বস্তু আছে অকল থলুয়া বস্তু গামোসাও আছে বা বিভিন্ন ধরনের বস্তু আছে সেই বস্তুখিন লো পেলে আমার বড় ডরকে বেলেগ প্লেনিং নালে সরুকে প্রথম প্রথম এটা স্টেপ তো দিবই লাগবে তেতিয়াহে লাস্টর স্টেপ তো আমি পামগে গতি সকালে সরুকে আরম্ভ করক কমকে আরম্ভ করক কিন্তু শিকক আর যুক্ত কামর ওপর যদি কারোবাক দেখি কোনোবাই করব না লাগে আজি কুহি টিবার দেখি বা কোনোবা এগারী বা আন কোনোবা এগারী বাইদে যদি ভাল যে লাডু বনায় আছে তাকে দেখি আন এগারী লাডু বনাবলে আনে হয়তো সেই নয়ব পে কিন্তু বাইদে যে করেছে তখন মূর মানে তখে সব আমি তো কামে করে আসো গতি কোনোবা এই বস্তুটা করক যে মূর ওর কি আছে প্রত্যেকগী নারী ওসব প্রত্যেকজন মানুষের ওসর এটা এটা নিজা নিজা গুণ আছে সে বাঁচি উলিয়াও যে মানে কি ভালকে পো মূর সাতশ কৃষক জড়িত হয়ে আছে আর ত্রিশগী মহিলা এবার এটা এই বিহুর পর আর অলপমান বাড়িছে আর অলপমান বাড়িছে কৃষক সংস্থাপন দিছে রেণু মহন্ত কুহি টিবারে আর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে ত্রিশগী মহিলা হয় ত্রিশগী মহিলাক আপনি কেন ধরনের আগবাইছে কেন ধরনের প্রশিক্ষণ দিছে এয়ার ত্রিশগিয়ে যে অকল বা চিড়া করেছে বা কিনা করেছে বহুতে আমার কবেও আচারত পঁচিশ বিধ আছে জলপান আছে তেনেকে বহুত খিনি লাডু পিঠা আছে তেনেকে কিছু মানে হয়তো গামোসা বইছে 
কিছুমানে কোমল চাউলখিনি চিৰাখিনি ঢাভালকে ঘৰত ঢেকিত খুনি জাৰি কৰি সাফা কৰি দিছে কিছুমানে কৰাইখিনি চাউল ভাজি দিছে প্ৰত্যেকে বিভিন্ন ধৰণে কোনে কেনেকে কৰিছে আমি কোভিডৰ আগত কি হৈছিল আমি একে জাগাতে একদম ৰাতিৰ পৰা ৰাতি লৈকে হুলস্থুলকে কাম কৰো গুটে মহিলাবোৰ আহে তেনেকে হৈছিল কোভিডৰ সময়ত আমাৰ শিকালো যে মই এটা নতুন অভিজ্ঞতা হল যে আমি দেখোন ঘৰৰ পৰাই এই মহিলাখিনি পাৰিছে পৰাটো মই খালি দুই এজনী ঘৰত গৈ পলাই গাইড দিও যে এখিনি এনেকে কৰিব লাগিব কোনবাটো যদি বেয়া হৈছে অকমান বা কোনোবা দুগৰা কি যদি মই দুদিন ইয়াৰ কাম কৰালো তেওঁলোকে কামটো পাক কৰি থৈছে তেওঁলোক ঘৰত এখিনি এখিনি কৰিবলে মই তেওঁলোকক সিজিল কৰি দিলো তেনেকে তেনেকে কোনো একদম ফৰ্মেল বহুত ডাঙৰ ট্ৰেনিংও নহয় তেওঁলোক কাম কৰোৱা খিনি কোন মুহূৰ্তত কেনেকে কৰিব লাগিব যেতিয়া খোৱা বস্তু হয় খুব সাৱধানে কৰিব লগা বস্তু ওতে কোন মুহূৰ্তত কিমান খিনি ভাজিব লাগিব কোনটো কেনেকে কি কোৱালিটি ৰাখিব লাগিব সেখিনি অলপ চাই দিছো চাই দিয়া সেমতে তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে কাম কৰি আছে তেওঁলোক আছে হয় মই আপোনাৰ আপোনাক আকো মই যেতিয়া আপোনাক লগ পাম মই বাৰে বাৰে এখাৰ কথা মনলৈ আহে ইমান ভিন্ন হোৱাৰ ইমান আকৰ্ষণীয় কৰি আজি প্ৰজন্মই গ্রহণ করবরাক ইমান ধুয়াক কেন পঁসত্তর বৃদ্ধি আপনি তৈয়ার করলে এই মানে একটা কিনা করার পিছত নহয় এই একটা নিচা লাগি যায় আৰু আৰু ভাল লাগে যেতিয়া মানুহ আমার রাইজে খাই যে এপ্রিসিয়েট করে ভাল বলে কয় বাইদেউ ইমান মানে আত্মতৃপ্তি পালো আর খাই বস্তু ইন্টারেস্ট তো বাড়ি বাড়ি গে আছে ইভেন এটাও মানে রাতে শুয়ার টাইম আমি যে সাধারণ মানুষ শুই যাও মানে তিনটার আগত নহু কিনা লিখালিখি করো নহলে কিনা চিন্তা করে উলাও ইতিমধ্যে আমার রেণু মহন্ত কলে যে ত্রিশগী মহিলা উৎপাদন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আপনার কি ব্যক্তি জড়িত হয়ে আছে আমার তো আছে এনে মণিপুর আছে ইফালে আমার কৃষি সকল আছে যে কলা চাউল উৎপাদন করে মাজুলীর আছে তে তারপর কালেক্ট করো ব্ল্যাক রাইস খেলি আর মোর আছে ছগী মান এক্টিভ মানু আছে মোর কাম করে থাকে কিন্তু মানে নিজেও বনাও যেহেতু আর মোর দুটা আউটলেট আছে এটা গড়চুকত আছে এটা এ বি সিত আছে এ বি সিত আছে কাউন্টার সেল এটা সরুকে করছো ভালকে করি লাহে লাহে মানে কেউ লাহে লাহে স্টেপ তো কেউ দিছো মোর বস্তু তো টোটালি নতুন বস্তু নতুন কনসেপ্ট আগতে মানু খাব তারপরে কব কে লাগিছে তারপরে মানে মার্কেট আনব পটককে মার্কেট আনব নাই লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স করে আসো কিন্তু এটা বহুত ডিমান্ড আহি আছে বহুত মানুষ অর্ডার বেশি সাথে বেশি থাকে মো হয় হয় দর্শক সকল এই দুগারী উদ্যোগী নারী আমি বহু কথা আলোচনা করে আসো কেন আগে কিন্তু মনে আগবাড়ি আহিলে হব জানো যদি আমার অর্থই আমাকে আগবাড়ি বলে সুবিধা নিদিয়ে গতি অর্থ কেত যাত্রাত বাধা সৃষ্টি করেছে নাকি কেন ধরনের অর্থবিল সংগ্রহ করেছে কারণ লাই লাই দুইগী নারী উদ্যোগ দুটার বাড়ি গিয়ে আছে আর এই ক্ষেত্রে কারপর সহায় পালে ব্যাংকর পর নিজের মূলধনে আগবাড়ি ইতিমধ্যে আমি আমার অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে কাব্যর্ষীর সেই শেষ যাত্রার আপনার সকলকে লো গো কাব্যর্ষী নীলমণি ফুকন কিন্তু মানে মানুষের অমৃত শক্তি কিন্তু যে ভাষার প্রেমিক হয়ে পড়েছে আর সেই শব্দর ব্যবহারে কবিতার সৃষ্টি করে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ করে কাব্য সাহিত্যক এটা উচ্চ পর্যায়ে ল গল আর জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ করার পাছত কাব্য ঋষিগুলাকে কিন্তু সদায় যখন পাঠক সেই পাঠক সকল শ্রদ্ধারে সেবা জানাইছিল যথেষ্ট বয়সত তখন জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ করেছিল তথাপিও কিন্তু যে করবল আর বহু বাকি আছে হয়তো কোরবাত আধর হয়ে রয়ে গল কামখিনি কিন্তু যিখিনি দিলে সেইখিনিয়ে তখে অসমর কবিতার ভঁড়াল অসমৰ সাহিত্য ভঁড়ালটো চহকি করে থ গল আমি আক অনুষ্ঠানের মাজলে ঘুরি আছো বিরতিলে যার আগে আপনার দুইগী একটা প্রশ্ন সুদিছিল অর্থ কেত বাধা হয়ে পড়ছে নাকি মানে প্রথমে কুঁহি রেণু মহন্ত সুদিছ এই যে আপনি এটা ইমান সুন্দর এখন বিপণী করেছে বহু ঠাই মানুষ আপনার তালে যায় আর ডর কথা আপনি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানলে আপনার পিঠাবিল খুব ধুয়াকে যোগান ধরে যথেষ্ট ব্যয় বহুল কারবারটো অর্থ কেন আগবাড়ি অর্থরে কেন আগবাড়ি বর্তমান তো আমি অর্থর অসুবিধা পয়া নাই আর যেটা আরম্ভি করেছিল দুহাজার এগারো সনত যেটা আরম্ভ করেছিল কিন্তু মই মোর জীবনের লাইফর এটা বছর অকল টকার কারণে মানে বরবাদ করছো টকার কারণে মানুষ মোর হয়তো লাইফত আর তাতকে মোর স্মরণীয় দিন নাই যে মানে এটা বছর দিন মানে 
নষ্ট করার ওদি এটা বছর দিন মানে নষ্ট করছো যদি নাকি মানে টু থাউজেন্ড টুয়েলভরপরা মানে ইলেভেনরপরা প্রায় থার্ট তেরত মানে পাইছোগে লোন প্রায় ইলেভেনর শেষ মানে গোটাই বারো বছর দুহাজার বারো সন তো গোটেই তো মানে লোন বিচারি বিচারি বহুত ব্যাংকে ব্যাংকে ঘুরিল গতি সেই সময় অসুবিধা হয়েছিল যেহেতু মানে মূর নাই মোর ব্যাকগ্রাউন্ড নাই মূর প্রতিষ্ঠ মানে টকা না আমার ব্যবসায় মানে বেলে যদি মূর যায় মূর পূর্বপুরুষ কোনোবা ব্যবসায় করে গেছে ব্যাংকে যদি আন না লাগে বারো সেই তো মানে ব্যাংকক হেরি করবো না যাও আজি যদি মানে মূর লোটক পয়সা দিবলে যাও মো সুধিম যে তুমি পয়সা তো কিহর কারণে লোস আর মূর রিটার্ন কি কেনকে করবা কি লাইসা নাই যদি মানে ব্যাংকতো যাও তো ব্যাংকেও মোক সুদিব যে আপনি নাই আগত ব্যবসায় করা কোনোবা এক্সপিরিয়েন্স নাই আপনার পূর্ববর্ষ কোনোবাই করেছে গতি আপনার নাই আপনার সিকিউরিটি আছে গতি আপনি পয়সা তো লোব আপনার রিটার্ন কেনকে করব সে ব্যাংক ফল গতি মানে গে চাও জপরাখানি পেলে গে ব্যাংক লোন বিচারে মোক লোন দিব সে নয় গতি মানে লোন বিচারি কিন্তু মানে এবছর দিন তারপিছ ভাবিল যে মানে লোন বিচারি সময় ক্ষতি ক্ষতি নহব মানে মূর বেডরুমর কাশর এটা রুম যেনে তেনে করল করে লো পেলায় ঘর বেডরুমর কাশর রুমটোতে মানে আরম্ভ করেছিল তারপর যেটা দেখিল দেখুন মানুষবর আহে মূর অকন অসুবিধা হয় মূর বেডরুমর কাশত রুম তো বস্তু নিবলে আহে মানে অল্প দেখাবো বা দিবলে অল্প অসুবিধা পড়ো তারপিছ ভাবি পেলে মূর রাস্তার লগতে হাইওয়ে লগতে পুখুরী এটার কাশত অল্প জায়গা আসে পুখুরী তো কাশর জায়গাখিন মানে রুম দুটা বনালো বনায় টু থাউজেন্ড ফর্টিনত মানে লোনও পালো আর আরম্ভ করেছিল তারপরপর কিন্তু মানে ঘুরি চাবল হওয়া নাই যেটা মানে এই হেরিয়াত আরম্ভ করেছি হয় আপনার সুদিছ একটা কথা বহুত চাউল নষ্ট করল কেক তো বনাতে এই বনাতে তারপর এক কিলো চাউল আনিল মলয় বাদে হঠাৎ মোক অর্ডার দিলে যে মনা এনেকা মোট নিকনেম মনা মনা এনেকা একটা কেক বনাই দিয়া তার পূর্বে মই মলয় বাইদের আলোচনা করেছিল বাইদ বাইদ আমার লগত মানে খুব ফ্রেন্ডলি আর আমার ঘর ওসর নামঘর নামঘর মেম্বার আমি দু তো তারপর আলোচনা করছো ইভেন আমার সূর্য সূর্যদার লগত সূর্য হাজরিকা দাদা তখেতের আলোচনা করছো তো শুনে মানে দুয়োগী মানে খুব ভাল পালে যে কলা চাউল তো শুনেছো আছে বলে কিন্তু তারপর যে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট বনাব পড়ি সে কিন্তু শুনা নাই তারপর দুদিন পিছত মলয় বাইদে কলে আমার ঘর পূজা আছে একটা একলেস কেক একটা বনাই দিবা সেই দিল তারপর বাইদ আরম্ভ বাইদ আধা ঘন্টা ইভিনিংয়ের টাইম বাইদ ফোন করে আধা ঘন্টা মোক সারমন দিলে ইমান ধুনিয়া প্রোডাক্ট গুহাটির বাইরেরপরা আছে নগরপরা আছে সবই খাই ইমান ভাল পাইছে তুমি এই প্রফেশনাল লাইন যা করা এই আরম্ভ হল তো মানে গুরু ইন্দিরাপি পীর ওসর ভারতনাট্যম শিকু তো মানে নিজেই দিব গেছিল কে তুমি কেউ আছে মানে কিছু নাই বাইদ মানে ওলাই আসো ডান্স ক্লাস যাব আপনার দিছো খাই তারপর যে এই আরম্ভ হল আর বাইদর আশীর্বাদ ল রেণু মহন্ত সুদিছ এটা নতুন বছর আমি ভরে দিছ নতুন পরিকল্পনা সকলের থাকে আপনার কুহি থিবার নতুন পরিকল্পনা কি এটা মানে মানে নতুন পরিকল্পনা এটা বহুত ডরকে আসে কিন্তু হয়তো সে করার আগত এটা ভাবিছো কি মানে লজিংয়ের ব্যবস্থাটো করো বহুত মানুষ দূরণিরপা অরুণাচল করবেন লজিংয়ের ব্যবস্থা আছে নাকি সুধে গতি এটা ওপর আমি লজিংয়ের ব্যবস্থাটো করিম বলে লো লগতে যাতে একদম গাঁ ঢেঁকি এটা মূর বেলেগতহে আসিল বা মূর পুরোনা ঘর আসিল এটা ঢেঁকি ব্যবস্থা ইয়াত মানুষে যাতে তাঁতর শাল করে লোয় অলরেডি তাঁতর শাল গেছি তাঁতর শালখন গামোসাখন আমার গামোসা খন কিয় দাম বেশি গতি তাঁতর শালত বই থাকা বিঘিলে মানুষে আজিকালি দাম নোধে নকয় আর দ্বিতীয়বার এই কমাও বলে শব্দটা নকয় গতি সেই তাঁতর শালখন ঢেঁকি তো ঢেঁকি তো ঢেঁকি চিরার দাম তো কিয় বেশি ঢেঁকি কেনকে করলে মানুষে বুঝি পাব বস্তু মানুষে যদি না জানে আজিকে ঢেঁকি খুব বেশি টুয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষে জানে ঢেঁকি কি বাকি নতুন প্রজন্ম ঢেঁকি চিনিয়ে নাপায় গতি সেইখানি ব্যবস্থা যাতে একদম গাঁর ঘর এটা করে ইয়াত করব বিচারি সেইখানি প্লেনিং আর কিবা কিবি বহুত প্লেনিং আছে প্রথম এটা স্টেপ আগবাহো এখানে করো বলে ভাবিছো আপনার সুদিছো তো মই তো আরম্ভ করল এক কিলো চাউল দিয়ে আরম্ভ করছো এটা মোট দুই কুইন্টেল তিন তিন কুইন্টেল চাউল আহে দৈনিক আহে আহে দৈনিক না হিলো মান্থলি বা দুমা তিন মাহ পিছত আহে আহে থাকে তো তে মানে প্রোডাক্টে সেল করো অকল চাউল নহে চাউল করলে তো মোট ডেইলি দুই কুইন্টেল লাগবই হ্যাঁ হ্যাঁ চাউলটা 
प्रडक्ट ऊपर मैं सेल कर हेरी पाँच और पैसा तो मेटर नक इच्छा जी थे कारोबार और भगवान सबरे भर क्या कभी गुण दी पठाई से बस्तु तो अकान सहस लगे मेहनत कर लगे अपना जो जिको ठाईले अपना प्रशिक्षण प्रदान माते चकलेट पिठा के बनाय प्रशिक्षण प्रदान करूँ मैं घर पर आई आई इर पर माति से मैं निजे टाइम दीपरा ना इवेन एग्रिकलार हर्टिकलार डिपार्टमेंट तखे कैसे मैं ट्रेनिंग दु लगे तो तक गई ट्रेनिंग दूँ मैं घर दी आस विभिन्न गाँव जी दस बीसगर महिला गोट खाई जाए मोक माते मैं निश्चय जा रायजर सूधार कारण मैं कितब ऊल्सूँ सीट नए मैं निजे इनकाम निजे हेरी करीट नए मैं निजे विजनेस भल प्रफिट पाँच भल रेसपन्स पाँच मानुर सन्म्मान पाँच आज अपना बहि पारि विभिन्न मीडिया माते मोक तो मैं जब पारि जी तो आज मोर कैदास चौधर पीछे आगते ब्लेक राइज बैदे ब्लेक राइज कैदास चौधर ये शब्द तो शुनिले मोर मानने क्या क्या ब्लेक राइज बैदे सेव कर रखे तो ये सन्म्मान तो पाई तो सब महिल अक महिला ना महिला पुरुष सब रेणु स्वलम्बी कर क्षेत्र पदक्षेप लय ना विद्यालय मानने मैं एट कथा कैसो विद्यालय लाली मन अकमाना कुहिपा कुहि पाथर द्वारा अक चिंतार जो खुराक दी पार स्वलम्बी हम लगे जिको ला हमारे स्कूल कलेज माते और मोर सर सपन आज मैं बेलेग प्रफेसर जैसे देखो खूब भल लगे एकदम मैं प्रफेसरे हम दे कि मोर खूब सरते गल आशा सम्पूर्ण नल कि मैं कलेज स्कूल स्टूडेंटर जीखिन समय ट्रेनिंग दिया गई पे मैं पाठ पढ़ुआर जी मोर हेरी सीखनी मोर आशा सम्पूर्ण तैनक विभिन्न स्कूल कलेज माते शिक्षार कारण सीट मोर कारण बहुत डांगर हेरी और लगे जाते लाखिक किसान चाह नजाने जे कि बस्तु तो मन में ना गति के कारोबा जो अक उनुक देखा दिया जाए सरपर जो मूर भर सुमाय दिया जाए अक चाकिये खा ना खाव रास्ता आए जो सुमाय जाए भाव सपोन देख गए सपोन देखा तो आम क्या कर आगत सपोन देखा तो बहुत प्रयोजन गति के बहुत प्रयोजन है और बहुत भल कथा ला छीबर आगत आम भल लगे आम ऊर थका क्या जो अक कार विल दिल अलग भल है समाज भल है सचा के पृथ्वी में अहर तो सार्थक भाई गति के मोरण और बहुत महिला मैं शिका बहुत महिला मानने कल बहुत महिला शिका है जिकोटा प्रतिजोगित सुंदर भाव जो प्रयोजन नजार मजबूत जो विशृखलता जाए तुम्हारे एगारी आपन लोग आगे नारे बर्तमान प्रत्येके क्या विचार से क्या आगे जो प्रतिजोगा भल गई भावे ना अपना प्रतिजोगा माजे माजे किसान एने लक्ष्य है जी आगते जैसे पी सी ओबूर देखा पासी आम पी सी ओबूर देखी विभिन्न पी सी ओ हो तार मजबूत बहुत पी सी ओ बंध हो गल कि कटामान पी सी ओ इतना चलि पी सी ओ हिस ना नतुन चिंताधारा लग पे तक जेरक्स आनी से क्या आनी से इनको गति के देखा देखी आगे जो क्या कम्पिटिशन जाए तीन तो लाभ ना बारू कि निजर ऊस थका क्वालिटी तो जो कि मोर ऊर सो मैं जो चीनी पाँच जो क्या गए भल्क जाने तैयार के कम्पिटिशन हारी ना जा पागे हेतु पागे कि देखा देखी कोई नब ऊर तो क्या क्वालिटी आज जार ऊर मैं प्रथम मोर अभिज्ञता मैं प्रथम टू थाउजेण्ड सिक्स मैं कपूर व्यवसाय आम्भ कर दुकान लो मोर दुकान छमह नचल क्यों मोर कपूर मैं नो मैं शाल तर शाल बब नजान मैं मोर अभिज्ञा कि मोर भल लगे भल लगिले कारबा देखिले सीट नसलते गति के व्यवसाय मैं असफल गति के मोर ऊर मैं निजक विचार मैं एक नजना मानु एगी एगर चाह नजना मानु आसो मैं जीगी मानु इतना मूल अपनी जी बन दिए मूक कौक अपनी दस मिनिटत मूल खाना रेडी कर दी लगे मैं भगवान कृपा मैं खेनी चेस्ा करें बहुत कष्ट बहुत बार हम निजर हाथ पुरी बहुत बार हम चकुर पानी ऊल्स 
নিজকে আগবাই ল গেছে আর এই যে আগবাই ল যাওয়াতে যে প্রতিযোগিতা হয়েছে প্রতিযোগিতাটুক আপনি কেন ধরনের গ্রহণ করেন প্রতিযোগিতা মানে তে কম্পিটিশন মানে যে পোয়া নাই যেহেতু মোট প্রোডাক্ট টোটালি বেলে হুম মই ধুনিয়া কে করে আসু মানুষ শিকায়ও আসু আর মই বিচার যে মই যে করছো বা মই যে আগবাড়ি আসু হয়তো মোর নিচিনা নহলেও লতা মঙ্গেশকর যে গান গড়ে লতা মঙ্গেশকর হব নয় কোনো কিন্তু নিজের ভিতর যে কোয়ালিটি থাকে সেই কোয়ালিটি লো যদি গান করে তে হলে একটা আইডেন্টিটি হব হয় অশেষ ধন্যবাদ দুইগুলো দর্শক সকল দুগী উদ্যোগী নারীর আমি কথা পাতিল সচাকে কিনা এটা যদি কাম করার মন থাকে আপনি নো কেউ নয় নিশ্চয় পাব তার এই দুগী উদ্যোগী নারীক আমি আমন্ত্রণ জানাই আনিছিল গতি হাতে কামে লাগুয়া হোক কিনা এটা কাম করো আর কাম করে নিজেও স্বাবলম্বী হোক আর লগতে নিজের নাম তো আন দশগারীর মাজত ল আমি আগবাই লো যাও আজি আমি অনুষ্ঠানের বিদায় ললো পুনর্বার কাব্য ঋষি লো একাজলি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছো পরবর্তী আমার বাতরির মাঝে মাঝে আমি কাব্য ঋষি শেষ যাত্রাটি লো আপনার লো যাব ধন্যবাদ